Bonjour mes petits, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va entamer une nouvelle leçon de grammaire intitulée Les déterminants. Les objectifs de cette leçon sont 1. Reconnaître les groupes nominaux. 2. Identifier les déterminants dans les groupes nominaux. Donc, à la fin de cette séance, vous serez capable de ces deux objectifs. Et maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un déterminant Alors, la réponse est facile, mes petits, suivez avec moi. Alors, les déterminants sont le petit mot qui est toujours placé devant le nom qui l'accompagne. Il a le même genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, et le même nombre, singulier ou pluriel, que le nom. Donc, les déterminants s'accordent avec le nom. Exemple. La maison. En la maison, c'est un nom féminin. Donc, le déterminant là est au féminin. Il s'accorde avec le nom dans le genre qui est féminin et aussi dans le nombre qui est singulier. Un autre exemple, le singe. Le singe est un nom masculin. Donc, même le déterminant est au masculin, le. Donc, le déterminant s'accorde en genre qui est masculin avec le nom et en nombre qui est singulier. Il existe plusieurs types ou bien plusieurs familles de déterminants. On a les articles définis, les articles indéfinis, les déterminants possessifs, les déterminants démonstratifs. Il existe bien d'autres, mais dans notre séance d'aujourd'hui, on va parler que de ces quatre types ou bien familles. On commence par l'article défini. Donc, l'article défini désigne une personne ou une chose précise que l'on connaît. Il existe quatre articles définis. On a pour le singulier féminin la, singulier masculin le, et pour le singulier masculin ou bien féminin, et l'apostrophe pour les noms qui commencent soit par une voyelle ou bien un H muet. Et pour le pluriel, on a l'article défini les. Exemple d'utilisation de cet article. C'est le livre d'or de ma cousine. C'est le livre d'or de ma cousine. Donc, on a l'article défini « le qui, » qui est placé devant le nom « livre » et il est accordé en genre qui est masculin et en nombre qui est singulier. Maintenant, on passe à l'article « indéfini ». L'article indéfini désigne une personne ou une chose qu'on ne connaît pas. On a trois articles indéfinis. Deux pour le singulier et un article pour le pluriel. On a un, une, un pour le singulier masculin, une pour le singulier féminin et des pour le pluriel. Exemple. Il faut que j'achète une valise. Alors ici, l'article indéfini qu'on a, c'est une. Alors, on ne sait pas exactement de quelle valise on va acheter. Donc, on a utilisé l'article indéfini, une, qui s'accorde avec le nom valise qui est au féminin singulier. 
On a aussi le déterminant positif. Il indique que la personne ou la chose appartient à quelqu'un. Il montre que quelqu'un possède quelque chose. Il existe plusieurs déterminants, bien sûr singulier et pluriel. On a comme mon, ma, ton, ta, son, sa, notre, votre et leur. Ce sont des déterminants possessifs singuliers. Comme par exemple mon cartable. Ma trousse, ton stylo, ta règle, son cahier, euh, sa chemise, notre maison, euh, votre voiture et leur bicyclette. Aussi, on a les déterminants possessifs au pluriel, mais, tes, ses, nos, vos, leurs. Mes cahiers, tes cahiers, pour montrer que quelque chose appartient à quelqu'un d'autre. Pour ses cahiers, euh, nos voisins, vos amis, leur euh, chambre. Donc, ce sont les déterminants possessifs au pluriel. Prenons un exemple. Je prépare mon cartable. Alors ici, le nom cartable est un nom masculin. Donc, on a choisi un déterminant possessif masculin pour montrer que ce cartable appartient à moi. Je prépare mon cartable. On a le déterminant démonstratif qui sert à désigner ou bien montrer une personne, un animal ou une chose. On a quatre déterminants démonstratifs, trois pour le singulier et un pour le pluriel. Pour le singulier masculin, on a ce. On a aussi sept euh, avec un seul T. Ce déterminant démonstratif, on l'utilise pour les noms qui sont en masculin singulier, mais qui commencent avec une voyelle ou bien un H muet. Et on a aussi 7 avec 2 TE, c'est pour le singulier féminin. Et pour le pluriel, on a C. Prenons un exemple. Ce garçon est trop content. Alors ici, le déterminant démonstratif, ce, nous montre ou bien nous désigne ce garçon, ou bien le garçon qui est trop content. Mais attention, mes petits, les articles définis sont toujours placés devant le nom ou le groupe nominal et pas devant un verbe. Donc, devant un verbe, le, la ou bien, et l'apostrophe, et les sont des pronoms personnels. Prenons un exemple. J'achète la glace et je la mange. J'achète la glace et je la mange. Ici, on a le déterminant ou bien l'article défini là, devant glace, devant un nom. Ici, c'est un article défini. Mais observez là, qui se trouve avant le verbe mange. Ici, il ne s'agit pas d'un article défini, mais d'un pronom personnel sujet. Euh, et pour résumer, on a un schéma des déterminants. Alors, le déterminant est un mot variable, c'est-à-dire il change de forme selon le genre et selon le nombre. Son rôle, un, il est placé devant un nom, donc il forme avec le nom un groupe nominal. Aussi, il indique le genre et le nombre du nom. Pour les déterminants, on a les articles indéfinis qui sont 1, 1 et D. Et on a les articles définis comme le, la, les et l apostrophe. Aussi, on a les déterminants 
démonstratif, ce, cette, cette et c. Et on a les déterminants possessifs, ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes, ses, notre, votre, leur, et nos, vos, leur. Passons maintenant à un exercice d'application. Je souligne les déterminants possessifs et j'entoure les articles. Euh, les articles, c'est-à-dire définis et indéfinis. Les deux. Les murs de sa chambre sont peints en vert. Sur ta liste de cadeaux, tu as demandé un jeu pour console. Dans ta valise, tu as placé des vêtements chauds pour le ski. Sophie a posé son cahier et ses livres sur la table. Karina aime bien sa maîtresse et les élèves de sa classe. Alors, prenez votre temps pour recopier l'exercice et le travail. Et voici la correction. Pour la première phrase, je donne ma langue au chat. C'est une phrase au sens figuré. Et cette phrase veut tout simplement montrer qu'on ne sait pas quelque chose ou bien qu'on ne connaît pas la réponse. Pour la deuxième phrase, nous apprenons la langue anglaise. Ici, cette phrase est au sens propre. Apprendre la langue anglaise. Troisième phrase, le lion dévore une gazelle. C'est une phrase au sens propre. Le lion dévore une gazelle. Pour la quatrième phrase, tu dévores un livre. Ici, il s'agit d'un sens figuré. Parce que dans la réalité, on ne peut pas manger ou bien dévorer un livre. Mais dans le sens figuré, dans le sens imagé, on se permet d'utiliser des verbes comme ça pour montrer tout simplement que on lit un livre avec un plaisir, avec rapidité. C'est comme si qu'un homme euh, qui est trop affamé et qui mange un plat. Cinquième phrase, elle verse un nuage de lait dans le thé. Ici, le mot nuage est utilisé dans le sens figuré. Et cette phrase veut dire euh, que on verse une petite quantité de lait euh, dans le thé. Alors, verser un nuage, c'est-à-dire une petite quantité. Et pour la dernière phrase, les nuages gris annoncent la pluie. Alors, c'est une phrase dans le sens propre. Et on est arrivé à la fin de notre séance. J'espère que c'était une leçon facile et que vous avez tout saisi. Au revoir et à très bientôt.